。奴婢听御前的人说，皇上龙体似有不安，已经好几日未往后宫来了，就连贤贵妃身体也不好，一同留在两心殿。皇上是哪里不舒服，可传了其辱？这奴婢也不知。本宫也见不到皇上，你快去打听一下。啊，是。哎，不对，你陪着本宫去慈宁宫，本宫去请皇额娘。哦，是。太后，皇后娘娘，皇上的病是会过人的，所以奴才斗胆拦着二位，小心奉体。微臣请太后娘娘安，请皇后娘娘安。皇上他要不要紧？到底是什么症候啊？皇上是得的疥疮，这病原是在咸福宫的宫女中发过。李公公也说，惠贤皇贵妃婚前，皇上去过咸福宫，不知是否是那时染上的。起来吧。是。到底要不要紧？皇上怕是染上一段时间了。脓包迭起，破流止水，加上之前皇上隐忍不言，时至今时今日，这病确实是有些重了。这可怎么好？皇额娘，你让儿臣去亲自照顾皇上吧。这些日子都是谁在侍寝？取进士房的当来。儿臣已经查过记档，除了纯贵妃和淑嫔各侍寝一次之外，其余的只有贤贵妃了。纯贵妃再度遇袭，正是养身子的时候。贤贵妃呢？贤贵妃事急辛劳，而后得了跟皇上一样的症候，正在偏殿养着呢。皇后，咱们先去看看皇帝。太后、皇后娘娘乃万金之体，不能贸然进入，这病是会过人的，一定要小心。还是先到暖阁备些东西，方才妥一些。好。太后与皇后娘娘，请随奴才过来。记得，千万别动皇上动过的东西，一切奴才动手即可。嗯。太后，皇上刚刚服了药，已经睡下了。我看看。其辱啊，都给皇帝和贤贵妃用的什么药啊？可有起色？惠太后，皇上现在每日服用黄连解毒汤，另用盐花、马齿苋，还有蒲公英熬好的药水擦拭身体。贤贵妃得的病症晚一些，虽然发热较重，但并不比皇上病势凶险，已经见效了。你好好治治，一应汤药。得亲自看着。是。哎呀，你是六宫之主，很该知道这个时候落眼泪是没有用处的。若是你哭，皇帝就能痊愈，那哀家陪着你一起哭。皇额娘息怒，儿臣也是担心皇上。皇帝不是什么大枕头，你这个眼泪，不擦不擦，轻易掉，晦气不晦气啊？儿臣明白了，但凭皇额娘吩咐。贤贵妃病着，那宫中其他嫔妃可以轮侍。纯贵妃刚有孕，嘉妃要抚养皇子，都不必来了。余者，梅嫔、淑嫔都是皇帝心爱之人，可以多多侍奉。于妃庆常在，晚常在，也可随侍。你是皇后，调度上用些心就是了。皇额娘，皇上的病是会过人的。若是六宫轮侍，万一都染上了病症，恐怕会一发不可收拾。皇额娘若是觉得儿臣还算妥当，儿臣自请照顾皇上，必定日夜侍奉，不离半步。皇后和皇帝如此恩爱，那就由了皇后。支撑不住时，哀家自会派人帮你。是，快去吧。儿臣恭送皇额娘。快进去。
，娘娘歇一歇，让奴婢来伺候吧。不必了，你去看着点皇上的药，别错了火候。是。还有，虽然太后叮嘱了不必那些嫔妃过来侍奉，但总还有几个不安分的。李玉，你叮嘱下去，未免病气过人，不许他们进养心殿。这。可娘娘在这儿，那六宫的事儿，让家妃略略照应就是。是。皇上，臣妾一个人在这儿陪你。现在清清静静的，没有人再来打扰我们了请贤贵妃娘娘安。贤贵妃娘娘，皇后娘娘在里面了。只有皇后娘娘在吧？皇后娘娘不许六宫前来侍奉，以防病症传染，所以一直是娘娘一个人在里面。皇后也是够有心的。皇后到底是六宫之主，贤贵妃娘娘，您还病着呢，不如先回去养好自己身体吧。那你去回禀皇后，本宫来过。这，皇上，您醒了。贤贵妃都累成这样了，还不服下去让她歇歇。皇上，这是皇后娘娘。皇后怎么来了？皇上，自从贤贵妃病倒了，都是皇后娘娘衣不解带的为您侍疾皇上，你醒了。嗯，你辛苦了。李玉在，皇后累了，让皇后去歇歇吧，让淑嫔过来照顾朕。这，皇上，臣妾知道，皇上不愿意见臣妾，可您病着，臣妾是你的发妻，怎能不在床前悉心照顾？皇上的病是会过人的，贤贵妃已经病倒了。若是六宫之中再有什么不妥，累及儿女，岂不是臣妾的过错？皇上若是不肯见臣妾，臣妾可以以杀亲覆灭，只求皇上能容臣妾如宫人一般侍奉就好。朕不是不愿见你。只是怕你照顾朕太过于辛劳。只要能侍奉皇上痊愈，臣妾怕什么？娘娘，您为皇上熬的粥好了。皇上，喝一点粥吧。皇上，这是娘娘亲手熬的，熬了好几个时辰呢。上。